നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന പ്രധാന വാർത്തകളുടെ സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ നേരം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രജൻ സി കണ്ണൻ ഞാൻ പ്രവിത ലക്ഷ്മി ഈ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ നിന്ന് പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇമ്രാൻഖാന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനിൽ വൻ പ്രതിഷേധം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനിൽ വ്യാപക സംഘർഷം റാവൽപിണ്ടിയിലെ സൈനിക ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പി ടി ഐ പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിച്ച അനുയായികൾ തെരുവിലിറങ്ങി അഴിമതി കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇമ്രാൻഖാനെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഇസ്ലാമാബാദ് കോടതി വളപ്പിൽ നിന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ തെഹരിക്ക് ഇൻസാഫ് പാർട്ടി നേതാവ് ഇമ്രാൻഖാനെ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗമായ പാക് റേഞ്ചേഴ്സ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് നാഷണൽ അക്കൌണ്ടബിലിറ്റി ബ്യൂറോയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലിയായി ഭൂമി എഴുതി വാങ്ങിയെന്നാണ് ഇമ്രാനെതിരായ കേസ് ഇമ്രാൻഖാനും ഭാര്യയും നേതൃത്വം നൽകുന്ന അൽ ഖാദിർ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് ഭൂമി എഴുതി വാങ്ങിയത് ഇമ്രാൻഖാനെ കോടതി പരിസരത്തു നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്നും ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന് വിധേയനാക്കിയെന്നും പി ടി ഐ നേതാക്കൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിഷേധിച്ചു നിയമവിരുദ്ധമായാണ് ഇമ്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന ഇസ്ലാമാബാദ് കോടതി വ്യക്തമാക്കി വിഷയത്തിൽ പിന്നീട് വിധി പറയും കസ്റ്റഡിയിലായ ഇമ്രാനെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അതിനിടെ പി ടി ഐ നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ഇമ്രാൻ അനുകൂലികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി റാവൽപിണ്ടിയിലെ സൈനിക ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിഷേധക്കാർ ഇരച്ചുകയറി ലാഹോർ കറാച്ചി ക്വറ്റ തുടങ്ങി പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങി ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിച്ച് റോഡിൽ ടയറുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്കും തീയിട്ടു ലാഹോറിൽ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീടിനു നേരെയും ആക്രമണം കറാച്ചിയിൽ പോലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു സംഘർഷത്തിൽ അഞ്ചു പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇസ്ലാമാബാദിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ താനൂരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബോട്ടിന്റെ ഉടമ പി നാസർ റിമാൻഡിൽ പരപ്പനങ്ങാടി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റാണ് പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് ഇയാൾ റിമാൻഡ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രതിയുമായി പോയ പോലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന നാസറിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് താനൂർ പോലീസ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പിടികൂടിയത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത പോലീസ് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി പ്രതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് എം വിപിൽദാസ് ആണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് തിരൂർ സബ് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കോടതി കവാടത്തിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു അക്രമാസക്തരായ നാട്ടുകാരെ പിന്നീട് പോലീസ് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനുമായി അടുത്ത ദിവസം കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് താനൂർ ഡി വി എസ് പി വി വി ബെന്നി പറഞ്ഞു അതിനിടെ ലൈസൻസ് പോലും ഇല്ലാതെ ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കെ പി എം അജീദ് ആരോപിച്ചു നല്ല രാഷ്ട്രീയ ഭരണ സ്വാധീനമില്ലാതെ ഒരിക്കലും അംഗീകാരം കൊടുക്കില്ല കാരണം ഒരിക്കലും ഒഴിയാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബോട്ടുമല്ല അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ബോട്ടാണ് അതിൻ്റെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം ഉണ്ടായില്ല ആൾക്കാരെ കയറ്റുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം ഓടുന്നു ഇതെല്ലാം എല്ലാ നഗ്നമായിട്ടുള്ള ഈ ലംഘനം എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനരോഷം ഭയന്ന് മലപ്പുറം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ബോട്ടുടമയെ പരപ്പനങ്ങാടിയിലെത്തിച്ച് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയത് ട്വന്റി തിരൂർ
താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ബോട്ടുടമ പി നാസറിന് പിന്നാലെ മൂന്ന് പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ താനൂർ സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷാഫി വിയെ വാഹിദ് പി സലാം പി എന്നിവരെ പൊന്നാനിയിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത് നാസറിന് ഒളിവിൽ പോകാൻ ഇവർ സഹായം ചെയ്തുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അതേസമയം അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ ബോട്ട് ജീവനക്കാരെ കുറിച്ച് ഇനിയും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ സ്വമേധയ കേസെടുത്ത ഹൈക്കോടതി ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ബോട്ട് ഓഫീസറോടും വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും താനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും രക്തം പൊടിയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത താനൂരുകാരെ അഭിനന്ദിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ താനൂർ ബോട്ടപകടത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ദുരന്തം കണ്ട് കണ്ണടച്ചിരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇത്തരം സംഭവം കേരളത്തിൽ ആദ്യമല്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിനകം നൽകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർ ആരൊക്കെയെന്ന് കണ്ടെത്തണം ബോട്ട് ഓഫീസറടക്കമുള്ളവരുടെ മൊഴിയെടുക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് അലക്ഷ്യമായി ആളുകളെ കയറ്റി ബോട്ട് പോകുന്നത് പരിശോധിക്കാൻ ആരുമില്ലേയെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ അവരുടെ തോന്നിവാസത്തിന് വിടാമെന്നാണോ എന്നും കോടതി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സർക്കാർ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്നും കോടതിയുടെ വിമർശനം കേസ് വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത താനൂരുകാരെയും ഹൈക്കോടതി അഭിനന്ദിച്ചു ഇതാണ് മലയാളികളുടെ സ്പിരിറ്റ് എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ വിമർശിച്ച് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ അപകടം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നത് ദുരന്തങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പരിശോധനയുമില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബോട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ പരിശോധിക്കണ്ട ഇന്നലെ ആരോ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ ആരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇല്ല നോക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നോക്കാൻ പുറപ്പെടുക ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾ മരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ അന്നേരം ആദ്യം വീണ്ടും നോക്കാൻ തുടങ്ങും അതുവരെ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടാവില്ല താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടുകളിൽ വ്യാപക പരിശോധനയുമായി സർക്കാർ അപകട പശ്ചാത്തലത്തിൽ താനൂർ നഗരസഭ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗവും ചേർന്നു പൊന്നാനിയിൽ ബോട്ട് സർവീസ് നിർത്തി കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്തെ സാഹസിക ബോട്ടിങ്ങിനെതിരെ മേയർ ടി ഒ മോഹനൻ രംഗത്തെത്തി വിഷയത്തിൽ തുറമുഖമന്ത്രി ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസിന്റെയും ടൂറിസം തുറമുഖ വകുപ്പുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ബോട്ടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ പുന്നമടയിലും പള്ളത്തുരുത്തിയിലും തുറമുഖ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന ഇന്നും തുടർന്നു കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ബോട്ടുകളുടെ രേഖകൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു താനൂരിലും പൊന്നാനിയിലും ഉല്ലാസ ബോട്ടിന്റെ സർവീസ് നിർത്തിവെക്കാൻ നഗരസഭ ഉത്തരവിട്ടു സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം സർവീസ് നടത്തിയാൽ മതിയെന്നറിയിച്ച നഗരസഭ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ബോട്ടുടമകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്തെ സാഹസിക ബോട്ടിങ്ങിനെതിരെ മേയർ ടി ഒ മോഹനൻ രംഗത്തെത്തി താനൂർ നഗരസഭ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നു അനധികൃത ബോട്ട് സർവീസിനെതിരെ നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയതാണെന്നും എന്നാൽ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും യോഗം വിമർശിച്ചു നഗരസഭയിൽ പ്രദേശത്തുകാരനാണ് ഒന്നാം ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ അദ്ദേഹം ആ പ്രദേശത്താണ് എപ്പോഴും ആ പ്രദേ ഈ സ്ഥല പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും റീസെന്റായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താ നോമ്പിന് പെരുന്നാൾ പിറ്റേന്ന് തന്നെ പോലീസിന് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് നാളെ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗുണ്ട നേതാവ് പുത്തൻപാലം രാജേഷ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു കാപ്പ ചുമത്തിയാണ് പേട്ട പോലീസ് രാജേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വടിവാള വീശി പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ഷെഫീദ് റാവു തീർച്ചയായിരുന്നുണ്ട് ഷെഫീദ് അങ്ങനെ പുത്തൻപാലം രാജേഷ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് വിവരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ പോലീസിന് തലവേദനയായിട്ടുള്ള ഗുണ്ടയായിട്ടുള്ള പുത്തൻപാലം രാജേഷിനെ കാപ്പ 
കാപ്പ ചുമത്തി പുത്തൻപാലം രാജേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോലീസിന്റെ നീക്കം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പത്താം തീയതി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വളപ്പിൽ വെച്ച് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെയും മറ്റുള്ളവരെയും വടിവാൾ കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നാലെ ഇയാൾ മുൻകൂർ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതിയിൽ തേടുകയും തുടർന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാവുകയും ചെയ്തു ശേഷമാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പേട്ട പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുത്തൻപാലം രാജേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം നേരത്തെ വിവാദമായിട്ടുള്ള പല ഗുണ്ടാക്രമണ സംഭവങ്ങളിലും പ്രതിയായിട്ടുള്ള പുത്തൻപാലം രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷക്കാലമായി നേരിട്ട് ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഓം പ്രകാശ് പുത്തൻപാലം രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടത്തിയ ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരെ പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിപൊളി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാപ്പ ചുമത്തിയുള്ള അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത് പേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിലവിൽ പുത്തൻപാലം രാജേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപിൽ അടക്കം ഇയാളെ ഹാജരാക്കുക തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയിൽ മാറ്റം ക്ഷീരവകുപ്പ് മന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ആവടി എം നാസറിനെയാണ് മാറ്റിയത് ടി ആർ പി രാജ പുതിയ മന്ത്രിയാകും വ്യാഴാഴ്ച ചുമതലയിൽക്കും ഡി എം കെ ട്രഷറർ ടി ആർ ബാലുവിന്റെ മകനാണ് രാജ നേതൃയോഗത്തിൽ തുറന്നടിച്ച സുധാകരൻ കെ പി സി സി നേതൃയോഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ സുധാകരൻ പുനഃസംഘടനാ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ തുറന്നടിച്ചു ചില നേതാക്കളാണ് പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് പാർട്ടിയിൽ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പുകൾ തലപൊക്കുന്നുവെന്നും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ നേതൃയോഗത്തിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വിമർശിച്ചു സംഘടനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാർഗരേഖയുണ്ടാക്കാനുള്ള ചർച്ചയിലായിരുന്നു കെ സുധാകരന്റെ നിശ്ചിതമായ വിമർശനം പുനഃസംഘടനാ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചൊഴിയുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ അന്ത്യശാസനം നൽകി ചില നേതാക്കൾ പുനഃസംഘടനയോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും പോഷക സംഘടനാ ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് പോലും തന്നെ അറിയിക്കുന്നില്ലെന്നും സുധാകരൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിപ്രസരം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലം സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു നേതൃയോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ തന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച തരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന സ്വയവിമർശനം സുധാകരൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് രണ്ടു വർഷം കഴിയും പ്രതീക്ഷിച്ചിടത്ത് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്റെ കഴിവുകേടോ ബോധപൂർവമായ എന്റെ ഒരു നീക്കം കൊണ്ടോ അല്ല മറിച്ച് സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നാളെ നേതൃയോഗത്തിൽ നടക്കും പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും നാളെ സജീവമാകും ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തതടക്കം നാളെ ചർച്ചകളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉന്നയിക്കും പുനഃസംഘടനാ നടപടികൾ പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ കെ സുധാകരൻ നേതൃയോഗത്തിൽ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തും നിഖിൽ പ്രമേഷ് ട്വന്റി ഫോർ വയനാട് കന്നഡ നാട്ടിൽ നാളെ വിധിയെഴുത്ത് കർണാടക നാളെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ശനിയാഴ്ചയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ വോട്ടുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി സ്ഥാനാർത്ഥികളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും വീടുകൾ കയറി പ്രചാരണം നടത്തും അതേസമയം അവസാന മണിക്കൂറുകളിലും ഹിന്ദുത്വ കാട് വീശിയാണ് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും രംഗത്ത് വന്നത് വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ പ്രചാരണ മാമാങ്കത്തിനൊടുവിൽ നിശബ്ദ പ്രചരണത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകളാണ് കർണാടകത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ആർക്കും മതിയായ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാനിടയില്ലെന്ന ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ നേതാക്കളുടെ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ വിധി നിർണയിക്കുന്ന കർണാടകത്തിൽ മഠാധിപതികളെയും സമുദായ നേതാക്കളെയും സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും സന്ദർശിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് പണമൊഴുകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും തികഞ്ഞ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലേ ദിവസവും ഹിന്ദുത്വ കാർഡ് വീശി ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തി ബജ്രംഗദൾ നിരോധന പ്രഖ്യാപനമാണ് വജ്രായുധം കോൺഗ്രസും അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് ഡി കെ ശിവകുമാർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളി
ജനം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ഒഴുകാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അധികാരം നിലനിർത്താൻ ബി ജെ പിയും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസും ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട് ആരു വാഴും ആരു വീഴുമെന്നറിയാൻ മെയ് പതിമൂന്ന് വരെ കാത്തിരിക്കണം ക്യാമറമാൻ വിജിത് തുർക്കടവിനൊപ്പം എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ ബംഗളൂരു കരാറിലേക്ക് ക്യാമറ തിരിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് എ ഐ ക്യാമറാ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെൽട്രോൺ ആസ്ഥാനത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഉപകരാർ നൽകിയ കമ്പനികളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കരാർ രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കാനാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നീക്കം അതേസമയം നികുതി രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കെൽട്രോൺ ഒരാഴ്ചത്തെ സാവകാശം തേടിയിട്ടുണ്ട് എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ ഉപകരാർ ഇടപാടിൽ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കൃത്യമായി സർക്കാരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത് ക്യാമറ പദ്ധതിക്ക് പുറമെ കെൽട്രോൺ ഏറ്റെടുത്തതും കരാർ നൽകിയതുമായ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും ടി ഡി എസ് വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാണ് നീക്കം എന്നാൽ നികുതി രേഖകൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഹാജരാക്കാമെന്ന് കെൽട്രോൺ ആദായ നികുതി വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചു കെൽട്രോൺ എം ഡി ധനകാര്യ വിഭാഗം മേധാവി എ ഐ ക്യാമറ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് മേധാവി എന്നിവരുടെ മൊഴിയും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉപകരാർ നൽകിയ കമ്പനികളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ കമ്പനികളുടെ ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളും തേടും അതേസമയം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘവും ക്യാമറ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഉടൻ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നാണ് വിവരം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം വിവാദത്തിനിടെ കേരളം വിടാനൊരുങ്ങി എ ഐ ക്യാമറ പദ്ധതിയുടെ ഉപകരാർ നേടിയ എസ് ആർ ഐ ടി കമ്പനി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇനി പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് കമ്പനി സിഇഒ മധു നമ്പ്യാർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു വിവാദങ്ങൾ ഊർജം കെടുത്തിയെന്നും ഉപകരാർ സംബന്ധിച്ച് ഏത് അന്വേഷണവും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും മധു നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് എ ഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കെൽട്രോണിൽ നിന്നും കരാർ ഏറ്റെടുത്ത എസ് ആർ ഐ ടി കമ്പനി മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് ഉപകരാർ നൽകിയത് വിവാദമായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കമ്പനി കേരളം വിടുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇനി ഒരു പ്രൊജക്റ്റും ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് കമ്പനി സിഇഒ മധു നമ്പ്യാർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാണ് എസ് ആർ ഐ ടി ഉപകരാർ നൽകിയതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ നിയമവും പാലിച്ചാണ് ഉപകരാർ നൽകിയതെന്നും സംശയമുള്ളവർക്ക് രേഖകൾ പരിശോധിക്കാമെന്നും കമ്പനി സിഇഒ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കമ്പനിക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ സർക്കാർ നൽകാനുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ച എല്ലാ ക്യാമറയും എ ഐ ക്യാമറകളാണെന്നും വിദഗ്ധർ ഇത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയതാണെന്നും മധു നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞു വിവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഒപ്പം അന്വേഷണവും തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കരാർ കമ്പനിയായ എസ് ആർ ഐ ടി കേരളം വിടാനൊരുങ്ങുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ സഞ്ജയ് ഇക്ബാലിനൊപ്പം വിനീത വി ജി ട്വന്റി ഫോർ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാനുള്ള വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഉത്തരവ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് അട്ടിമറിച്ചു വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതുവരെ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാനായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന കെ എസ് ഇ വി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇതിനെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ നാളെ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കും സ്മാർട്ട് മീറ്ററിനെതിരെ വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ സംഘടനകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിലാണ് സ്മാർട്ട് മീറ്ററിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉത്തരവിട്ടത് സ്മാർട്ട് മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയമിച്ചിരുന്നു ഈ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതുവരെ ടെൻഡർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാനായിരുന്നു ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് അട്ടിമറിച്ച് വൈദ്യുതി ബോർഡ് നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊൻപതിന് ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കി തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ബോർഡിലെ സംഘടനകൾ നാളെ സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടത്തും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും അതനുസരിക്കാത്ത ബോർഡ് നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ്
സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി ടോട്ടെക്സ് മാതൃകയിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പണിമുടക്കടക്കമുള്ള സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് തീരുമാനം ടോട്ടെക്സ് മാതൃകയിൽ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ പ്രതിമാസം നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കും വി എ ഗിരീഷ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നോർത്ത് സാൻഡ്വിച്ച് ബ്ലോക്കിലെ മൂന്നാം നിലയിൽ തീപിടുത്തം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവിന്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി വിനോദിന്റെ മുറിയിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് എ സിയിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായതാണ് കാരണമെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനം തീപിടുത്തത്തിൽ ഫയലുകളൊന്നും നശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കലഹം തീരാതെ രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസ് രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും അശോക് ഗെലോട്ട് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പോര് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന് ബി ജെ പി നേതാവിനോടാണ് കൂറെന്ന് കടന്നാക്രമിച്ച് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നേതൃമാറ്റം വേണമെന്നും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു തർക്കത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് അറിയിച്ചു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും കലാപക്കൊടി ഉയരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പക്ഷത്തിന്റെ വിമത നീക്കത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിച്ചത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ വസുന്ധരാജിയാണെന്ന് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന പൈലറ്റ് ആയുധമാക്കി ഗെലോട്ടിന്റെ നേതാവ് സോണിയാഗാന്ധിയല്ല വസുന്ധരാജിയാണെന്ന് പൈലറ്റ് കടന്നാക്രമിച്ചു വസുന്ധരാജിയുടെ ഭരണകാലത്തെ അഴിമതികൾ സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായെന്നും പൈലറ്റ് വിമർശിച്ചു ഗലോട്ട് സർക്കാരിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ജൻസംഘർഷ യാത്രയും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് അജ്മീറിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന യാത്ര അഞ്ചു ദിവസത്തെ പര്യടനത്തിനൊടുവിൽ ജയ്പൂരിൽ സമാപിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി നേരത്തെയും കൊമ്പുകോർത്ത പൈലറ്റിനെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഇടപെട്ടാണ് അനുനയിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇത്തവണ ഗലോട്ടിന്റെ പരസ്യ പ്രസ്താവനയിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനും അതൃപ്തിയുണ്ട് നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനയാകുന്ന രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിലെ തർക്കത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെടലാകും ഇനി നിർണായകം ഡൽഹി തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന വയോധികയുടെ കാൽ അജ്ഞാതൻ അടിച്ചൊടിച്ചു ആറാൽമൂട് സ്വദേശി വാസന്തിക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് ബാലരാമപുരം പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിൽ പ്രതി ഷാറൂഖ് സേഫിയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് ഷാറൂഖ് സേഫിയെ എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് കേസിൽ ചില പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് എൻ ഐ എ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷൻ ബ്രിജ് ഭൂഷണെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരം പതിനേഴാം ദിവസത്തിൽ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾ ജന്തർ മന്ദറിലെത്തി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർ ഷീബ ഡുറോമിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് അസാധുവാക്കിയതിലാണ് നടപടി കണ്ണൂർ അഴീക്കോട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീടിന് തീ പിടിച്ചു എഴുത്താണി ബാബു എന്നാലുടെ വീടിനാണ് തീ പിടിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന അഗ്നിശമന സേന നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ തീയണച്ചു കൂത്ത് കൂടിയാട്ട പാഠക കലകളിൽ പ്രമുഖനായ പി കെ ജി നമ്പ്യാർ അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ക്ഷേത്രകലയായ കൂടിയാട്ടത്തെ ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്ത് ജനകീയമാക്കിയതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് കേരളീയ ക്ഷേത്രകലകളായ കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം പാഠകം എന്നിവയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കലാകാരൻ പതിനാലാം വയസ്സിലാണ് പി കെ ജി കലാരംഗത്തെത്തുന്നത് പാഠകത്തിൽ തുടങ്ങി ചാക്യാർ കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം എന്നിവയിലും സജീവമായി പി കെ ജി അവതരിപ്പിച്ച വിദൂഷക കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി പത്മശ്രീ മാണി മാധവ ചാക്യാരുടെ മകനായ പി കെ ജി പിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൂടിയാട്ടം അഭ്യസിച്ചത് അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം അച്ഛന്റെ സഹനടനായി പി കെ ജി കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം കലകൾക്ക് പൊതുവേദികളിൽ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിച്ച പി കെ ജി കേരളത്തിന് പുറത്തും അവ പ്രചരിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച അഞ്ച് കൂടിയാട്ട ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് പി കെ ജി കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് സീനിയർ ഫെല്ലോഷിപ്പ് തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾക്കും അർഹനായിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതൻ പ്രാസംഗികൻ അധ്യാപകൻ സംഘാടകൻ എന്നീ നിലകളില
ലക്കിടിയിലെ തറവാട് വീട്ടിൽ നടക്കും ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് ദി കേരള സ്റ്റോറി സിനിമയ്ക്ക് നികുതിയിളവ് നൽകി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനം പശ്ചിമബംഗാൾ സർക്കാർ നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ നടപടി അതേസമയം ചിത്രത്തിന് പ്രദർശനാനുമതി നൽകിയ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ കുർബാൻ അലി വീണ്ടും അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തു കേരള സ്റ്റോറി രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാൻ മത്സരിക്കുകയാണ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ചിത്രത്തിന് ഇന്നലെ പശ്ചിമബംഗാൾ സർക്കാർ പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു ഒരു സമുദായത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന ചിത്രം പ്രദർശനയോഗ്യമല്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ വിമർശനം മണിക്കൂറുകൾക്ക് പുറം ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ഈ വിമർശനത്തെ തള്ളുന്ന വിധത്തിൽ ചിത്രത്തിന് നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നികുതി ഇളവാണ് കേരള സ്റ്റോറിക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ നേരത്തെ കേരള സ്റ്റോറിക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ അസമടക്കമുള്ള ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും കേരള സ്റ്റോറിക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകും മറുവശത്ത് കേരള സ്റ്റോറിക്കെതിരായ നിയമവ്യവഹാരം വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രദർശനാനുമതി നൽകിയ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ കുർബാൻ അലിയുടെ അപ്പീൽ സുപ്രീം കോടതി തിങ്കളാഴ്ച ഹർജി പരിഗണിക്കും നേരത്തെ കേരള സ്റ്റോറിക്കെതിരായ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പാക്കിയത് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി കേരളത്തിൽ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി വയനാട് ജില്ലകളിൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം നാളെയുടെ മോഖ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു മോഖ ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കേരളത്തിൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം അപ്രതീക്ഷിത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മോഖ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമാർ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പ്രവചനം ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടെ യുവതിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ അറസ്റ്റിൽ നിലമ്പൂർ കൊച്ചുവേലി രാജറാണി എക്സ്പ്രസിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി നിതീഷിനെ കോട്ടയം റെയിൽവേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും കൊച്ചുവേളിക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് യുവതിക്ക് അപമാനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് യുവതി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രയാക്കാനെത്തിയ പിതാവ് മകളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണയെന്ന ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറോട് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറായ നിതീഷ് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന യുവതിയുടെ അരികിലെത്തി അശ്ലീല ചൊവിയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പോകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു യുവതി എതിർപ്പറിയിച്ചതോടെ ആലുവയിൽ വെച്ച ഇയാൾ ബലമായി കയ്യിൽ കയറിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടും ശല്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ യുവതി തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടു അതിക്രമം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ജീവനക്കാർ തന്നെ ഇപ്രകാരം പെരുമാറുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് കോട്ടയം റെയിൽവേ പോലീസ് കാണുന്നത് ശക്തമായ നടപടി എടുക്കാൻ കോട്ടയം റെയിൽ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നടത്തിയ വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും കണ്ടെത്തി ട്രെയിനിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെത്തിയാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് പിന്നീട് കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് റെയിൽവേ പോലീസിന് പ്രതിയെ കൈമാറിയത് ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം അമ്പലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന കേരള സർവകലാശാല യുവജനോത്സവത്തിനിടെ സംഘർഷം ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഫലം അട്ടിമറിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും സംഘാടകരും ഏറ്റുമുട്ടി മത്സരാർത്ഥിക്കും അമ്മയ്ക്കും പരുക്കേറ്റു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായ സംഘാടകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി അടക്കം പത്തോളം പ്രവർത്തകർക്ക് പരുക്കേറ്റു സംഭവത്തിൽ ഇരുപതോളം എസ് എഫ് ഐക്കാർക്കെതിരെ അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് കേസെടുത്തു അഞ്ചു ദിവസമായി തുടരുന്ന കേരള സർവകലാശാല യുവജനോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വേദിയായ അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും സംഘാടകരായ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും ഏറ്റുമുട്ടിയത് സംഘനൃത്തത്തിന്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം രാവിലെ ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മത്സരത്തിന്റെ അപ്പീൽ നൽകാനെന്ന് വ്യാജേന ഓഫീസിൽ കയറി റിസൾട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിയെന്നാണ് സംഘാടക സമിതി പറയുന്നത് ഇതിനെ ചൊല്ലി ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികളും സംഘാടകരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു സംഘർഷത്തിൽ മത്സരാർത്ഥിക്കും മാതാവിനും പരിക്കേറ്റു തുടർന്നാണ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന അമ്പലപ്പുഴ
പുന്നപ്ര പറവൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിക്കെതിരെ സംവിധായകൻ ജോബ് മഠത്തിൽ ലൈബ്രറിയുടെ തീരുമാനം ഏകപക്ഷീയമെന്നും നാടകത്തിന് സംവിധായകനായ ജോബ് മഠത്തിൽ ആരോപിച്ചു വിവാദങ്ങൾ പൊതു ഇടം എന്ന നിലയിൽ ലൈബ്രറിക്ക് ഭൂഷണമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പറവൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി നിർത്തിവെച്ചത് ലൈബ്രറിയുടെ ഭാഗമായ നെയ്തൽ നാടക സംഘമാണ് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് വിവാദങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും കോടതി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഒരു പൊതു ഇടമെന്ന നിലയിൽ ലൈബ്രറിക്ക് ഭൂഷണമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പുന്നപ്ര പറവൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ പുതിയ നേതൃത്വം നാടകം തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കുന്നതായി പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചത് നാടകം ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ലെന്നുമായിരുന്നു ലൈബ്രറി ഭാരവാഹികളുടെ വിശദീകരണം ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ലൈബ്രറിയുടെ തീരുമാനം ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന പ്രതികരണവുമായി സംവിധായകൻ ജോബ് മഠത്തിൽ രംഗത്ത് വന്നത് നാടകം നിർത്താൻ പറവൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി തീരുമാനമെടുത്തത് സംവിധായകനായ തന്നെ പോലും അറിയിക്കാതെയാണ് എഴുത്തുകാരനെ പോലെ ഒരേകാംഗ പോരാളിയല്ല ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ പുന്നപ്രയുടെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച പറവൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ പുരോഗമനപരമല്ലാത്തതും അരാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനത്തെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ ആലപ്പുഴ വിഴിഞ്ഞം സമര മൊത്തത്തെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി തീരശോഷണം പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് വഹിക്കുന്നു നാലു മാസത്തിനകം ഇടക്കാൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നടപ്പായില്ല വിഷയത്തിൽ വിമർശനവുമായി വിഴിഞ്ഞം സമര സമിതി തന്നെ രംഗത്തെത്തി മൂന്ന് മാസം നീണ്ട വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ സമരത്തിന്റെ പ്രധാന ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ തീരശോഷണ പഠനം ഒക്ടോബർ ഏഴിന് സെൻട്രൽ വാട്ടർ ആൻഡ് പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷന്റെ മുൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എം ഡി കുന്തലെ അധ്യക്ഷനായി സർക്കാർ നാലംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു ജനുവരിയിൽ പഠനം സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പുറത്തിറക്കി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം കാരണം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ തീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ തീരശോഷണമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാരമെന്ത് എന്നിവ അന്വേഷിക്കാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം നാലു മാസത്തിനകം ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടും ആറു മാസത്തിനകം അന്തിമ റിപ്പോർട്ടും നൽകണമെന്നറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിദഗ്ധ സമിതി നടപടികൾ വൈകുകയാണ് വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത വിദഗ്ധ സമിതിയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം നേരത്തെ സർക്കാർ തള്ളിയിരുന്നു വിഴിഞ്ഞം ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി മുതലപ്പുഴയിലെ അപകട സാധ്യത പഠിക്കാൻ നിയമിച്ച സെൻട്രൽ വാട്ടർ ആൻഡ് പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷന്റെ റിപ്പോർട്ടും അനന്തമായി വൈകുകയാണ് ആദിൽ പാലോഡ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഇനി കായിക വാർത്തകൾ നോക്കാം ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലണൽ മെസ്സി സൗദി ക്ലബായ അൽ ഹിലാളി ചേരുമെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി താരത്തിന്റെ പിതാവ് രംഗത്തെത്തി ഒരു ക്ലബുമായും താരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല സീസണിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂ ഹോർഹെ മെസ്സി പറഞ്ഞു ബമ്പൻ തുകയ്ക്ക് മെസ്സിയെ സൗദി ക്ലബായ അൽ ഹിലാൽ സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എഫ് പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഹോർഹിയുടെ പ്രതികരണം ഇവിടെ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് പൂർത്തിയാവുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്